，如意，今天咱们开业能顺利吗？放心吧，吴哥今天加了二十多个兄弟，都带着家伙来，不会有事的。欢迎国泰影业安如意董事长。今天，是我们国泰影业第三家影院的开业。我相信，不久的将来，我们会开设第四家、第五家，以为社会各界带来更多的服务。安董事长您好，我是美华报社的记者。请问您的影院投资这么大，具体投资了多少呢？怎么回事？哎，作孽呀！别跟我装傻，我问的是后面那两枪怎么回事。死都死了，还问这些做什么？阎王知道你对女人孩子下不了手，所以还派了无常。既然让无常去，干嘛要让我去做的安如意？雇主说了，这单必须万无一失
，你是咱们组织里名气最大的，阎王不怕你，怕谁？阎王在哪儿？我要见他。阎王可没空见你。不过啊，我有空啊。小峰，哥哥给你找来吃的了。阎王不见我，箱子就不用打开了。我知道，安如意的事情让你耿耿于怀。不过阎王说了，下不为例。这是他家的地址和他经常出没的地方这个人不是说办就办的，好办还会找你。他现在是上海滩呼风唤雨的人，洪先生身边的红人，连警察跟洋人都要让他三分，黑白两道都通吃。这个人比较难办，所以阎王让我配合你。他给我立起来！你摸摸，这颗心从十六岁开始就为你跳，为什么你感觉不到？小麦早就死了，死了。常五爷，在这个租界，各路神仙都会给我几分面子。他万家豪今天要是不敢来，我就亲自带人到他府上讨个说法。常五爷，如果这事儿真是万家豪做的
。洪先生说了，一碗水，端平。我妹妹一家，三条命，她还不出来，主持个公正。常五爷，你要理解一下吗？马大帅的三姨太，点名叫洪先生去作陪。洪先生，总不能跟马大帅作对吧？你说是吧？意思不好意思啊，五爷，来晚了，我先自罚一杯。五爷，安大哥一家的事儿，我已经知道了。太惨了，凶手找到了吗？如果需要我家好的地方。您尽管开口。上半年大富豪刘老板被枪杀的时候，万老板恰巧也不在上海吧？啊，秦探长这句话，是话里有话吧？喂，他，给我拿一瓶你们这儿最好的红酒。请稍等。我这个妹夫，上海滩，有名的会做人。就连之前和他势不两立的几个企业家，对他的做人，心服口服。而你万老板，跟洪先生合作了没多长时间，竟然全家遭此不测，三条人命，万老板，不觉得奇怪吗？五爷，我万家豪对天发誓。如果安大哥的死跟我有一丝一毫的关系，我万家豪天打五雷轰，我的父母、家人都不得好死。怎么回事？万老板，对不起，对不起，可惜了我的好酒。倒酒啊！好，哎，五爷，今天有秦探长，还有周三哥作证。如果日后您查出安大哥的死跟我有任何关系，那我万家豪这颗人头，您随时来取。好，今天我看在秦探长的面子上。暂且相信你，但是，我妹夫跟你们合作的那些生意，怎么说？这个好说，洪先生讲了，安老板生前的生意和地盘都交到常五爷手里，你想怎么样，就怎么样。万老板的意思，既然大股东洪先生都这么说了，那我这个小股东。肯定会为洪先生马首是瞻的。好，那我们干了这一杯，一起捉拿凶手，替安老板一家报仇雪恨。好。
兄弟大夫不在，去哪儿了？被人叫到乡下给您看病去。什么时候才能回来？哎呦，我也不知道。老大，给老人家留点钱，把工具和药带回去，让大小姐给他医治。兄弟好胆量，居然一点都不担心，仇家追上来。冤有头，债有主，你这个主子都不怕，我怕什么？有意思，你以后就跟着我干吧，我保你吃香的喝辣的。把人扶进去，慢点，快，走走。张妈，这一刻真的来了，你怕不怕？你万一有个三长两短的，到了那边，我有何颜面去见老爷和太太？大小姐，老板回来了。大小姐，老板平安回来了。有个重要的人受了伤，老板说劳烦您帮忙把弹头给取出来。亏了这位兄弟拼死为老板挡了一枪，不然的话，老板可能就回不来了。工具和药我都带回来了。这都是天意。这到底是什么医生？见死不救吗？我不用老婆，我自己挖。李先生，您别激动。小六，兄弟，你等我一下。林奇，是我。大医院有仇家追杀。不能去，龙大夫又下乡了，所以只能来麻烦你。但是你也知道我的秉性，你不愿做的事情，我绝对不会勉强的。把人扶进来吧。去吧，兄弟。小六，我不管你想什么办法，一定要在今天晚上十一点之前把这些东西交给马大帅府上的大奶奶手里。告诉大奶奶说，等咱们香港商埠年底开业了，那里面有他老人家两成的干股，最重要的要记住，晚上从大帅府调几个清兵过来。嗯，记住了，老板。小许在，你带两个兄弟把这些字画连夜的送到法国总领事的老婆。
克里斯托夫·米切尔夫人的手里，告诉他说：“我还有一批北宋的瓷器，正在运往上海的路上。”是。我要用手指把它抠出来，你还忍得住吗您是怀疑洪先生，可周老三也在您桌子上呢。周老三，他一个周老三，换我、安如意、常五爷，三个人的地盘跟生意，这笔买卖，他怎么算都怎么划算。只要能让我过了这个坎儿，缓口气，以后。我肯定会一口一口的咬死他，将军。来几路。杀几路，是。老冯啊，你、我，都低估了那个小腕子了。传我命令，所有人集合。探长，万老板，跟我走一趟吧。什么事儿这么兴师动众的，还让冯探长亲自带队啊？歌舞厅发生的枪战，万老板不会不知道吧？我的副探长常五爷还有十几条人命，就你活着，你这个当事人。不去协助调查，恐怕说不过去吧。好，那我先去打个电话，交代一下公司的业务。哎，还是让你的管家去打吧。是，老板。万老板，你家院子不错。老板，记录人马都没有消息
，万老板，走吧。冯探长，我万某人平时可没少孝敬你，你可不要欺人太甚啊！交情归交情，但是这件事情，我一定会查个水落石出，不然我怎么对那些死去的兄弟和家属交代？你给我一分钟，我交代一下。可以。有什么事您尽管吩咐。兄弟，你在我这儿多住几天，等我回来，咱们再从长计议。家里的事就交给你了，照顾好大小姐。这位林兄弟是我的朋友。好好招待，是老板。王老板，请吧。包子来了，来，来用啊，包子许总管，这是张副官。哎呦，张副官，深夜赶来，真是太麻烦您了。我只是奉马大帅命令，不必客气。你们要是早来一会儿就好了。怎么了？老板刚刚被巡捕房带走。那我们再想想办法吧。什么跟我说了？你和万家豪在一起？进去说吧。哎，我想知道买主是谁。谁想要他的命？买主的信息绝不能透露，我不能因为你坏了规矩。做绝了！你早点招认了，就免得受皮肉之苦了。我招什么？我差点也被打死了。你还嘴硬！太长，马大帅电话。喂，我是方伦，是，马大帅，我明白，我一定秉公办理，一定秉公办理。哥哥，你别看了，走吧，走吧。我们太太会像亲生孩子一样照顾，走吧，她不再是你亲弟弟了。来，拿着。我跟着你走。哎，给你就拿着。哥哥你别走。走走走，走走，别看了，走。别走，哥哥你别走。从那以后，我就再也没有见过好朋友。看来，想要他命的人不止一路。当务之急，我想见他一面。巡捕房的牢头跟阎王很熟，我可以帮你走走门路。都给我听好了，万家产业都给查封了。
我是沈妙的朋友，谢谢。是不是叫林浩峰？父亲叫林海英，母亲叫杨慧。啊，我是你哥。他不再是你亲弟弟了，来拿着。你如果再哭啊，我让管家放狗咬你。哥哥，别看了，走吧。就是你当年给我送到谢家的，为什么丢下我？当年你生病，我没钱给你治。约翰神父告诉我，姓谢的老婆不能生养，他们想找一个乖一点的男孩。他们看上你了，你说我是严重症的，看着你病死。还是把你送给有钱人家当少爷目前还没有消息，许总管，我都查清楚了，朱老三在华人医院，楼上楼下都有人把守，还有巡捕房的人，多带几个兄弟，干掉他。好，等等，我去看看。多带几个兄弟，不用，人多眼杂。圣母，求您宽恕我，我有罪，我愿意向您忏悔。兄弟，什么意思啊？谁要杀范家豪？<笑>这下边都是我的人和巡捕房的人，是不是啊？判官听说过吗？啊
先生，老三在医院里让人给做了。判官教师陈道，斧头帮的二当家的，黑龙会的大当家的，都是被他暗杀的吧？是。听说刘督军也是。查，不管花多少钱。是。还有。看家护院的人手，增加一倍。是。拿一点。小心点儿。小心点儿。小心点儿。哎，快！慢着点。放这边。快！停着点。许小姐的意思是，想让我释放万家豪是吗？我想让他死在牢里。说说理由。万家豪害死我父亲，霸占我们家财产。那你可以去告他呀。我现在就向您报案。时间都已经过去这么久了，即使是他干的，估计到现在。证据也被他销毁了，这个不好查呀。冯探长，只要您能替我父亲报仇，钱我还可以再凑些。<笑>钱嘛，对冯某来说还真不缺。冯探长，您这是做什么？你可是让我要办人命的事啊！你不给我点甜头，你能相信我会替你办事吗？啊！放开我！这可是警局。没错，这是我的警局。你从了我，我就替你办了他。啊！放开我！来吧！上次办的案子，人抓着没有？住手！住手！谁呀你？来人呐！动一下我就打死你！冯探长，钱我们已经给你了。放了万家豪，我们就远走高飞，绝不在上海滩停留。啊！你们把我把我弄糊涂了。刚刚，徐小姐让我杀了万家豪，我听你们俩谁的呀？
最近所有需要我出面的安排啊、应酬啊，都给我取消，都取消，都他妈取消！我还不信呢，就是把上海滩挖地三尺，也要把他给我挖出来！你，你是不是等着判官要了我的命之后，你才能把他找到啊？我告诉你们。我要是有个三长两短，你们谁他妈都好不了。我亲自去办。那还等什么？走你到底是谁？判官，听说过吗？求求你，求求你，千万不要开枪！有什么条件，我都可以答应你。求你不要开枪。冯探长，我只有一个要求。万家豪如果少了一根头发，我也崩了你全家。听见了吗？听到了。听见了吗？听到了。听见了吗？听到了。听见了吗？听到了。到家以后，把重要东西简单收拾一下，赶紧走。你杀的是洪先生的替身，现在发生的一切都是洪先生安排的。在上海滩，马大帅都会让洪先生三分的。万家豪，他害了我爹，霸占我们家财产，我早就想让他死了。你有证据吗？如果是真的，我会亲手为你主持公道。冯晴。怎么样，林先生？整个事情都是洪天成和巡捕房搞的鬼。嘉豪让你把所有的兄弟都集合起来，出去避一避，把所有的生意马上关账，全部听听。对。另外的几个股东一听说是您在收购，就以很优惠的价格签了转让合同。这一份是码头的契约。周老三的抚恤金，给他多发一些。哎，他以前负责的那几个厂子，让他的侄子去打理。是。今儿那个日本人龙梭会长，又来电话了，说，还是想和您面谈一次。你怎么说的？按照您的吩咐，我没有拒绝，也没有接茬。这些个小日本子，占了咱们东三省还不说。还要再租建茶一缸子。我在想啊，这将来有一天，小日本子把整个中国都吞了，也不是不可能。嗯，还是先生考虑的周全。那龙梭会长那边？现在要是明着跟小日本合作
，那你是找着挨骂。我得考虑一个能替我站在明面上的人选。人之初，人之初，性本善，性本善，性相近，性相近，习相远，习相远。你们看谁来了？优质姐姐，优质姐姐，优质姐姐，优质姐姐，优质姐姐，优质姐姐，优质姐姐，优质姐姐，金哥来了。怎么舍得来看我们啦？我可能要在这里住上一段时间。住上一段时间，你们欢不欢迎啊？欢迎，欢迎。好，帮姐姐把行李拉进去啊。他是谁啊？他，回头再和你细说吧。我家英奇啊，是孤儿院的捐助人，她出国三年，我就代为打理一下。你看，她只有和小孩子在一起玩的时候，才会那么快乐。洪先生啊，我现在就像捧着一个烫手的火盆，杀又杀不得。放，你又不同意。对了。还有这个判官，神出鬼没的。你安排一下，我跟万家豪见一面，我亲自跟他谈谈马大帅带兵到南方打仗去了，我现在分分钟可以要了你的命，洪先生。我一直都尊敬您，您这次出手重了点吧？你、我，非亲非故，无恩无怨。你为什么尊重我？我为什么要对你下手？你想过没有？是我当了您的财奴，所以您才收拾我。我果然没看错你啊！如果我没有今天的权势和手腕，你会尊重我吗？现在看，你是当了我的财奴。可是，等你翅膀硬了，你就会是我的夺命判官。我要跟你做笔生意。老大回来了。
回去，包子都凉了。是福生他们找到你的吧？到底怎么回事？今晚的慈善夜是个圈套。那你的伤是怎么回事？带走。成为了抓你，动用了所有手段。我为了救阎王，窃听洪福电话，被他们发现所伤。万家豪和洪天成，现在联手了。见机行事，除掉他，把小姐给我带回来。如果小姐不愿意回来呢？王爷得给我绑回来。是，老大。如果没有玄武门事件，何来唐太宗李世民晚上等不到人，就别回来了。我还有事，先这样吧。此山晚宴是你摆的鸿门宴是吧？我也是逼不得已。可我是你哥。你得罪了洪天成，他要你死。可我是为了你才去杀洪天成的。此一时，彼一时。现在我的命攥在人家手里，不是你死，就是我死。你要是我，你会怎么办？你就不怕我杀了你？你会吗？杀了我，你怎么向死去的爹娘交代？怎么交代十几年来，我枪林弹雨走过来，能活下来，你知道是为什么吗？因为我一直挂念你，我告诉自己不能死，死了，弟弟在这个世上就没有亲人了。你现在说这些，都晚了吧？是谁把我变成这样的？是你，是你，是你。
天天做噩梦。我梦见爹娘被杀，梦见你不要我了。后来谢家败了，我沦落街头，我被人打，被人欺负。那时候你又在哪儿？豪房。如果当时我不把你送给谢家，你能活到今天吗？我没想到你会变成现在这个样。我为什么会变成这样？我要不变成这样，我早就被人打死了。我告诉你，李昊天，这些年我从来就没找过你，因为你在我心里早已死了。你说什么？你再说一遍！再说一遍！我说你已经死了，死老板，洪先生那边怎么交代？拖一天是一天吧。如果你能拜到我的门下，不但你所有的条件我都答应你，今后上海滩跟日本人所有的生意都由你来出面。师傅。<笑>有林浩天在上海一天，洪天成也就会对我忌惮一分。小姐，有人。小曼，我我不是在做梦吧？小曼，我做了个奇怪的梦，我梦到了你为了救我，被人开枪打死了，我在你的坟前哭啊。哇，那种感觉好疼，撕心裂肺的疼。爸，我梦到了我弟，他居然要杀我，居然要杀我！不能，我不能杀我弟弟。
，我不能。是谁呀、啊？你清醒了？这是哪儿啊？张妈，乡下的家。起来，把药喝了吧。我给你放这儿，一会儿你自己喝。走啊！你以后就跟着我干。我跟你非亲非故，整天照顾你一个大老爷们儿，你还是我杀父仇人的哥哥，我图什么？这年月哪家不死人？东三省都让日本人占了，中国男人都像你这样，趁早的亡国奴算了。喝我自己的仇，自己报。周兰是为我死的。如果那天夜里我没有去张妈家，可能死的就是我。万家豪是不会杀你的。你弟弟是什么样的人，你根本不了解。涨价啊！天天涨价，他们是不是缺德呀？告诉老许
，把所有的粮食都先封存，三天以后再买。是，老板。这。眼睛、眼睛，目标。我知道。离得太远了，根本打不着。伤口还没好透呢，我要练到你这个程度要多久啊？可能三个月，也可能一辈子。我不信，你教我怎么瞄准？右臂伸直，眼睛，枪口，目标，对准，把手轻轻放到扳机上。对，真的打中了。打倒奸商！打倒奸商！不做亡国奴！不做亡国奴！反对剥削！反对剥削！反对压榨！反对压榨！小日本滚出中国！小日本滚出中国！打倒奸商！不打倒奸商！小姐，老曾。出事当天，有人把车开到洪天成的车厂维修过。这件事情，我也是以后才查出来的。而且，撞门车的人，就是洪天成的人。我爹，到底是被谁杀死的？当晚，我就住在老爷的病房隔壁，听到老爷骂我娘。你就死了这条心吧！我不会让女儿嫁给你的。给我滚出去！滚啊！再后来，好像有人用什么东西捂住了老爷的嘴，我就被吓得翻墙跑了出来。再后来，听说徐府不听话的老人都被万家豪赶了出来。你都知道了吧？嗯。你怎么找到老崇了？许小姐，张妈听说老曾在薛华丽路附近出现过。这些天，你陪许小姐在世外桃源，我可没闲着。我提醒你，这全上海滩的人都知道，她是万家豪的未婚妻。你想哪儿去了？他救过我的命，我只想给他报仇。如果你真想帮他报仇。我倒有个好主意。说。万家豪那么爱她，不如让她嫁给万家豪啊！你这不是把她往火坑里推吗？看把你急的！
凭万家豪和洪天成的关系，婚礼当天洪天成一定会到。到那个时候，我们就把他们一锅端了。不通，这样许小姐太危险了。我觉得沈小姐这个方法可行，只要能报仇，我不怕危险。那个叫沈妙的挺凶的，还要报警，我扇了他两巴掌，硬把小姐拖上车。老板，您可别怪我。好，办得好，回头我赏你。来来来，哎。<笑>三家赌场开业，我都不会这么高兴、啊。我的那个未婚妻回来了，让各位见笑。我当年曾经有两个愿望：一是拜在洪先生门下，在上海滩有自己的生意；这二嘛，就是能娶到许小姐为妻啊。这第一个愿望，承蒙恩师的抬爱，我算是实现了。现在要完成的就是第二个愿望。<笑>看来你小子惦记许小姐，是有些日子了。嗯，我这岳父是死得早啊，要不然，我是真想让他看看，我这只癞蛤蟆，是怎么吃上这天鹅肉的。我可听说，这许小姐可是花钱买你的命，要为她父亲报仇啊？哎。那前段时间，恩师不也想要徒儿的小命吗？有这事儿吗？没有吗？<笑><笑>你不怕我找人再杀了你？老爷真不是我杀的，是府里那几个老人，因为老爷去世了，他们趁乱偷府里的东西，被我撵走之后，一直怀恨在心，所以到处给我造谣。我爹的死和洪天成有关，是，杀了他。现在还不行。杀了他，上海滩就乱了。他死了，乱对谁有利？婚礼当天杀了他，我就嫁给你；否则你就抱着我的尸体入洞房咱们都是自己，没必要什么的查一下。啊，好了，走了。陪您坐会儿，师傅。三天后我们会在教堂举办婚礼。您知道我们俩都是孤儿，如果您能露一面，这政商各界也都会高看我们一眼。您说是吧？嘉豪，教堂那个地方，周边人多眼杂，四通八达，这安全方面不好防范吧？按说，我是你师傅，这婚礼在我的院子里举行是再好不过了。可是，你的师娘在清修啊
，知道。贾好也不敢奢望。我看这样吧，这婚礼就在你的宅子里举行，让你的二哥去帮你操办一下，所有的开销都从我的账上出，就算是为师送给你们的礼物了。呃。怎么了？你二哥到你府上就不方便？哎，不是不是，我是怕师傅您身边离不开二哥，再说这也太给二哥添麻烦了。老二，你什么意见啊？呃，一切听先生吩咐。那好，就这么定了。嘉豪。邀请来的贵宾，也让你的二哥帮着看一看，哪些该请，哪些不该请。好，徒儿谢过恩师。姐姐，姐姐，给。走吧。万家豪同意了，只不过婚礼的现场要放在万福的花园里。不好，万一万家豪是骗许小姐的，我们等于羊入虎口了。要在我的地盘上，尽管来找我，有啥事儿啊？来了，来了，来了，来了。这新郎官儿今天挺帅啊！啊！我们相聚在上帝面前，为万家豪先生和许英奇小姐举行婚礼，并祈求天父恩典。婚姻是常人中最宝贵天赋所定，祝主所祝福的是人生中的一件常事，不可轻浮和草率。应当恭敬和虔诚，共承上帝完成此事。万家豪先生，你愿意与许英奇小姐结为夫妇吗？遵照上帝之命与她度日，当尊敬她，爱惜她，珍惜她，保护她，答应与她长相守，永远都不分开吗？我愿意。许英奇小姐，你愿意与万家豪先生结为夫妻吗？遵照上帝之命与他度日，当尊敬他、爱惜他、珍惜他、保护他，答应与他长相守，永远不分开吗？我愿意。好，请新郎新娘互赠结婚戒指。新郎可以拥吻你的新娘了。我以天主的名义，马上就能实现你的愿望了。结为夫妻。下面有请洪先生送上婚礼的祝福。洪先生。
各位，今天是我的爱徒万家豪和许英奇小姐新婚大喜的日子，我祝福他们，希望他们能够恩爱有加，白头偕老。好好好，这好，这是师傅的一点心意，谢谢师傅。二哥，把嘉宾都给我集中起来。上。你个老狐狸，你也有今天。冯探长，冯探长，你看看今天这个事儿，咱们怎么上报啊？洪天成，飞扬跋扈，仗势欺人，在今天万老板的婚礼上，非礼新娘，被阻止后，欲拔枪行凶。被警方击毙，满意吗？好演技，说的太好了。你们说对不对呀、啊？对对对对对对对不对呀、啊？对对对对对,对。许小姐。英奇，我们现在是夫妻了。你先问问我爹答不答应。我的心都掏给你了，你怎么还不相信我？你一次又一次的伤害我，你真的就不怕我杀了你吗？你开枪吗？你突然答应跟我结婚，是不是就是在利用我？是。啊！嘉豪，你要是下不去手，二哥我替你解决了他。英奇。你要是可以回心转意的话，我还是可以原谅你的。万家豪，你就是我爹喂不熟的一条狗，白眼狼
。都把枪放下！没有老大的话，谁都不许开枪。林浩天。许英奇不肯嫁给我，是不是你的功劳？现在整个上海滩都是你的了，放了徐小姐。你问问我的兄弟们答应吗？是我的鬼。这就是你想要看到的吗？哥哥，我冷。不冷，不冷，不冷。啊！浩峰，我没有照顾好他，他到你们身边了，你们好好疼他。浩峰，哥对不起你，走吧